ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതോടെ അധ്യാപകരുടെ ഫോണൊക്കെ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പങ്കുവച്ചും ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മറുപടി ഫോട്ടോ ആയിട്ടും വീഡിയോ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആകെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും നമുക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെ അധികം തുടരാൻ ആവത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ പഠനവും തുടർ പ്രവർത്തനവും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിലും പിന്നെ ചില ആളുകളോടൊക്കെ ആളുകളുടെ ഒക്കെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കൂടെ ചില സാധ്യതകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരുടെയും അതായത് അവസാനത്തെ കുട്ടിയിലും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷം പേരും ചെയ്താൽ പോരാ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ കുട്ടിയെയും അത് മാനസികമായി തളർത്തുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതൊരു പക്ഷെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ തലേന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് പുറമെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപ് ഒരു റിമൈൻഡർ പോലെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അധ്യാപകർക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളതോ സംശയ നിവാരണം നടത്താനുള്ളതോ വർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സെൽഫി വീഡിയോകളായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിടാം ഓഡിയോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പുതിയ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് ഓരോ കുട്ടികളും അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കുഞ്ഞ് വീഡിയോ അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളോടുള്ള അടുപ്പം കൂടുകയും പിന്നെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അധ്യാപകർ മാത്രം മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കുട്ടികൾ അവരുടെ മറുപടികൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അയക്കാം ഇങ്ങനെ അയക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തിപരമായ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചർമാർ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും എല്ലാവരും മറുപടി ഗ്രൂപ്പിലിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്നുള്ള ഒരു അനാവശ്യ പേടിയൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വല്ല കുശലാന്വേഷണങ്ങളോ പിന്നെ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസും മറ്റും ഫോണിൽ സേവ് ആകാതെ വാട്സപ്പിൽ മാത്രം സേവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റാനാവും അഥവാ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക ഫോൾഡറിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് നോക്കുവാനും ഒക്കെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാനും ക്ലാസ് തുറന്നു വരുന്ന മുറയ്ക്ക് കാണിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടാം പിന്നെ അധ്യാപകർ തമ്മിൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇത്തരം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാൻ അത് ഉപകരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സാമഗ്രിയിലെ റിസോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആണ് വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവിടെ നിന്നും ആർക്കും വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും സർക്കാർ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവും പക്ഷേ എങ്കിൽ സാമഗ്രിയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമം അല്ലാത്തത് ഇതിനൊരു തടസ്സമാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയൊരു പുഷ് ഈ സാമഗ്രിയുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഇത് മികച്ച രീതിയിൽ സാധ്യമാകും കുട്ടികൾ അയക്കുന്ന മറുപടികൾ അപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നതാണ് അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക് എതർ കാൽക് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് എന്നിവയിൽ കുട്ടികളുടെ പേരും പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ ഡേറ്റും ഇട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ എതർ കാൽക്കും ഗൂഗിൾ ഷീറ്റും ഒക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് നമുക്ക് ഫോണിൽ ലഭ്യമാവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കള്ളി വരച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം ഒരുപാട് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാത്തത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും അവരെ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും ഇത് ഉപകരിക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ മറ്റോ നമ്മൾ ഈ ലഭിച്ച പഴയ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അഥവാ സ
ഏത് കാലത്ത് അയച്ച മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഫോണ് കേടായാലും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താലും ഒന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്താൽ അയച്ച മെസ്സേജ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രത്യേകതകളും ഈ ടെലഗ്രാമിനുണ്ട് ഇനി ഒന്നിലധികം എണ്ണം ക്ലാസ്സുകളും മീഡിയങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക് സ്ലാക്ക് എന്നൊരു ആപ്പ് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ടെലിഗ്രാമിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ആപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പക്ഷെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പല വർക്ക് സ്പേസുകൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കാനാകും ഈ ഒരു ആപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം രക്ഷിതാക്കളെ കൊണ്ടും കുട്ടികളെ കൊണ്ടും ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിച്ച് അതിലവർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിച്ചാലും ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മറക്കണ്ട പണിയെടുക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇതൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ മെനക്കെട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ഓൺലൈൻ പഠനം വിക്ടേഴ്സിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നോ മറ്റോ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ ക്വിസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അത് നൽകാം ഇപ്പൊ കണക്ക് പോലുള്ള എഴുതി കാണിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്നും വൈറ്റ് ബോർഡ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടീച്ചിങ് ടൂൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നിരവധി സൗജന്യ സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവും എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രാപ്യമാണ് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് മാത്രമാണ് അവസാനമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ അധീന ഡേസി ടീച്ചിങ് 